Hi friends, welcome to Nursing Hands. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் கண்டக்ஷன் சிஸ்டம் ஆஃப் ஹார்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்புறமா பக்கத்துலேயே உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படின்னு சொல்கிற ஆப்ஷனில் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய புதிய வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே வரும் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஹார்ட் வந்து ஒரு பிளட் பம்பிங் ஆர்கன் நம்மளுடைய இதயம் சுருங்கி விரிவதன் மூலமாக தான் அதாவது கண்ட்ராக்ட் அண்ட் ரிலாக்ஸ் ஆகிறது மூலம் தான் பிளட்டு வந்து இதயத்துலேருந்து பம்ப் அவுட் ஆகி எல்லா உறுப்புகளுக்கும் வந்து பிளட்டு வந்து சென்றடைகிறது இந்த கண்ட்ராக்ஷன் அண்ட் ரிலாக்ஸேஷன் வந்து எப்படி நடக்குதுன்னா த ஸ்பெஷலைஸ்ட் மயக்கார்டியல் திஷ்யூ விச் இனிஷியேட்ஸ் அண்ட் கண்டக்ட்ஸ் த எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்சஸ் த்ரூ ஆஃப் த ஹார்ட் விச் காசஸ் கண்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் ஹார்ட் அதாவது இந்த டிஷ்யூ அதுவும் இந்த ஸ்பெஷலைஸ்ட் மயோகார்டியல் டிஷ்யூ அதுவாகவே எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்சஸை வந்து இனிஷியேட் பண்ணுது அதாவது ஸ்டார்ட் பண்ணி அதை வந்து ஹார்ட்டோட எல்லா பார்ட்ஸுக்கும் வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பேத்வே வழியாக இப்போ இந்த எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்சஸ் இந்த பர்டிகுலர் பார்ட்டில் இருக்கும்போது இந்த பர்டிகுலர் பார்ட் வந்து என்ன செய்யும்னா கண்ட்ராக்ட் ஆகும் அப்புறமா இங்கேருந்து இப்படி கீழே வந்து மூவ் ஆகி இந்த ஏரியாவுக்கு வரும்போது இந்த ஏரியா வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகும் அதாவது இந்த எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்சஸ் இருக்கிற இடம் வந்து கண்ட்ராக்ட் ஆகும் அது அங்கேருந்து மற்ற இடத்துக்கு வந்து மூவ் ஆகி போனதும் இந்த இடம் திரும்ப ரிலாக்ஸ் ஆகும் ஸோ இந்த கண்ட்ராக்ஷன் அண்ட் ரிலாக்ஸேஷன் அக்கர்ஸ் த்ரூ த எலக்ட்ரிக் இம்பல்சஸ் அப்புறமா இந்த எலக்ட்ரிக் இம்பல்சஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட்ஸ் த்ரூ த கண்டக்டிங் சிஸ்டம் ஆஃப் ஹார்ட் நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் இயங்குறதுக்கு நம்ம மூளையில இருந்து இருக்கக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸ் வந்து எவ்வளோ இம்பார்ட்டன் ஆனதோ அதே மாதிரி தான் நம்ம ஹார்ட் இயங்குறதுக்கு இந்த எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்சஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது மாதிரி நம்ம உறுப்புகள் இயங்க மூளையில இருந்து அந்த இம்பல்சஸ் உருவாக கூடிய ஸ்பீடை விட நம்ம ஹார்ட்ல இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்பெஷலைஸ் மயோகார்டியல் டிஷ்யூ ரொம்ப வேகமாகவே இம்பல்சஸை உருவாக்குது அப்புறமா இன்னொரு விஷயத்த உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் நம்மளுடைய இதயம் சுருங்குறது அதாவது கண்ட்ராக்ட் ஆகிறத வந்து நம்ம டீபோலரைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி ரிலாக்ஸ் ஆகிறது அதாவது விரியிறத வந்து நம்ம ரீபோலரைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டீபோலரைசேஷன்னா கண்ட்ராக்ஷன் அப்புறமா ரீபோலரைசேஷன்னா ரிலாக்ஸேஷன் இந்த ரெண்டையும் நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு வே வே சொல்கிறேன் ரீபோலரைசேஷன் வந்து ஆர்இனால் ஸ்டார்ட் ஆகுது அதே மால ரிலாக்ஸேஷன் வந்து ஆர்இயில் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ ரிலாக்ஸேஷன்னாலே ரீபோலரைசேஷன் அப்போ நம்ம இதை ஞாபகம் வச்சு கன்ஃபியூஸ் பண்ணாமல் இருக்கலாம் ஓகே இப்போ இந்த கண்டக்ஷன் சிஸ்டம் ஆஃப் ஹார்ட் இன்வால்ஸ் ஃபைவ் காம்பனன்ட்ஸ் என்னெல்லாம்னா எஸ்ஐ நோட் அது அதாவது சைனோ ஏட்ரியல் நோட் செகண்ட் ஒன் வந்து ஏவி நோட் ஏட்ரியோ வென்டிகுலார் நோட் தேர்ட் ஒன் பண்டல் ஆஃப் ஹிஸ் அல்லது ஏவி பண்டல் அதாவது ஏட்ரியோ வென்டிகுலார் பண்டல் ஃபோர்த் ஒன் வந்து லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் பண்டல் பிரான்ச் ஃபிஃப்த் ஒன் பர்கஞ்சி ஃபைபர்ஸ் இந்த ஃபைவ் காம்பனன்ஸும் தான் இந்த கண்டக்ஷன் ஆஃப் ஹார்ட்டில் வந்து இன்வால்வ் ஆகக்கூடியது இப்போ நம்ம ஒன்று ஒன்னா பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எஸ்ஐ நோட் அதாவது சைனோ ஏட்ரியல் நோட் இதை வந்து நம்ம பேஸ் மேக்கர் ஆஃப் த ஹார்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஹார்ஸ் ஷூ ஷேப்பில் இந்த எஸ்ஐ நோட் வந்து இருக்குது இது ஏன் பேஸ் மேக்கர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்னா இது ஒரு ஆட்டோ ரிதமிக் அதாவது இது ஜெனரேட் ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் வந்து வித்தவுட் நர்வ்ஸ் இம்புட் நர்வ்ஸ் இம்புட் இல்லாமல் இது ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியலை வந்து ஜெனரேட் பண்ணுறது அதனால் இது ஆட்டோ ரிதமிக்னு சொல்கிறோம் அப்புறமா இது வந்து இம்பல்சஸை வந்து தானே வந்து இனிஷியேட் பண்ணி டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுனால இதை வந்து நம்ம பேஸ் மேக்கர் ஆஃப் த ஹார்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த பேஸ் மேக்கர் அல்லது இந்த சைனோ ஏட்டியல் நோட் எங்க சிச்சுவேட்டட் ஆயிருக்குதுன்னா ரைட் ஏட்டியத்துல ஜஸ்ட் பிலோ த சுப்பீரியர் வீணா கேவா அந்த ஏரியால தான் இருக்குது அப்புறமா இது சிக்ஸ்டி டு ஹண்ட்ரட் இம்பல்சஸ் பெர் மினிட்ஸ் வந்து உற்பத்தி பண்ணுது அப்புறம் இந்த எஸ்ஐ நோட் அதாவது சைனோ ஏட்ரியல் நோட்ல இருந்து இந்த இம்பல்சஸ் உருவாகி ஏற்றியத்துக்கு த்ரீ நோடல் பேத்வே வழியா வந்து கண்டக்ட் ஆகுது அது என்னலானா ஆன்டீரியர் இன்டர்நோடல் பேத்வே மிடில் இன்டர்நோடல் பேத்வே போஸ்டீரியர் இன்டர்நோடல் பேத்வே அப்புறமா இந்த சைனோஏட்ரியல் நோடில்
அப்போ பேக்மேன்ஸ் பண்டல்னா என்னன்னா எஸ்ஐ நோட்ல இருந்து லெப்ட் எட்டியத்துக்கு இம்பல்சஸ் வந்து கடத்தப்படுறது தான் வந்து பேக்மேன்ஸ் பண்டல் அப்படின்னு சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகக்கூடியது செகண்ட் காமன்ட் அதாவது ஏவி நோட் ஏற்றியோ வென்ட்ரிகுலார் நோட் இது என்னன்னா இந்த ஏவி நோட் வந்து எஸ்ஐ நோட விட சின்னது ஸ்மாலர் தேன் எஸ்ஐ நோட் அப்புறமா வந்து எங்க இது சிச்சுவேட்டட் ஆகி இருக்குதுன்னா லோவர் பார்ட் ஆஃப் ஏட்டீரியல் செப்டம் செப்டம்னா ஏட்டீரியல் செப்டம்னா ரெண்டு ஏட்ரியாவுக்கு இடையில தான் அந்த ஏட்டீரியல் செப்டம் இருக்குது அந்த ஆட்டீரியல் செப்டத்துக்கு கீழே அந்த லோவர் பார்ட்ல தான் இந்த ஏவி நோட் வந்து சிச்சுவேட்டட் ஆகி இருக்குது இந்த ஏவி நோடோட மூன்று இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர்ஸ் பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா த ஒன்லி கனெக்ஷன் பிட்வீன் டூ ஏட்ரியா அண்ட் டூ வென்ட்ரிக்கல் இஸ் ஏவி நோட் இந்த ஏட்ரியாவுக்கும் வென்ட்ரிக்கல்க்கும் இடையில உள்ள ஒன்லி கனெக்ஷன் வந்து என்னன்னா இந்த ஏவி நோட் தான் அப்படின்னா என்னன்னா இந்த இம்பல்சஸ் ஃப்ரம் த எஸ்ஐ நோட் கெனாட் ரீஸ் த வென்ட்ரிக்கல் வித்தவுட் எனி அதர் வே இந்த ஏவி நோட் வழியா மட்டும்தான் எஸ்ஐ நோட்ல உருவாகக்கூடிய அந்த இம்பல்சஸ் வந்து வென்ட்ரிக்கல்ஸ்க்கு வந்து அனுப்பப்படுது வேற எந்த வழியாவும் இதை அனுப்ப முடியாது அதனாலதான் இந்த ஒன்லி கனெக்ஷன் பிட்வீன் டூ ஏட்ரியா அண்ட் டூ வென்ட்ரிக்கல் இஸ் ஏவி நோட் ஓகேவா சோ ஏட்ரியால இருந்து வென்ட்ரிக்கல்க்கு எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்சஸ் வரணும்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு வழி அது என்னன்னா ஏவி நோட் வழியா மட்டும்தான் வேற எந்த வழியாவும் வர முடியாது அதனாலதான் இந்த ஏவி நோட நம்ம வந்து கேட் கீப்பர் அப்படின்னு சொல்றோம் இது வந்து ஃபார்ட்டி டு சிக்ஸ்டி இம்பல்சஸ் பெர் மினிட் வந்து உற்பத்தி பண்ணுது அப்புறம் இந்த ஏவி நோடு எஸ்ஐ நோட்ல வந்து எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்சஸ் உருவானதுமே இந்த ஏவி நோட்டுக்கு வந்து செய்யறதுக்கு கொஞ்சம் டிலே ஆகும் அந்த டிலே வந்து எதுக்கு உதவுதுன்னா நம்மளோட ஹார்ட்ல உள்ள ஏற்றியா வென்ட்ரிக்கல் இது எல்லாமே சீராக இயங்குறதுக்கு தான் இந்த ஒரு சின்ன டிலே இருக்குது இந்த சின்ன ஸ்லோ டிலே கண்டக்ஷன்னால என்ன நடக்குதுன்னா ஏற்றியால உள்ள பிளட்டு ஏற்றிய கண்ட்ராக்ட் ஆகி அந்த இம்பல்ஸ் ஏற்றியால உருவாகும் போது ஏற்றியா கண்ட்ராக்ட் ஆகி அந்த பிளட்டை வந்து வென்ட்ரிக்கல்குள்ள ஃபுல்லு எம்டி பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஸ்லோலி இந்த வென்ட்ரிக்கல் வந்து கண்டக்ட் ஆகுது அதாவது இந்த இம்பல்சஸ் வந்து வென்ட்ரிக்கல்க்கு வந்து கண்டக்ட் ஆகி அதாவது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி வென்ட்ரிக்கல்ல வந்து இம்பல்சஸ் வந்து அடைந்ததும் வென்ட்ரிக்கல் வந்து என்ன ஸ்டேட்டுக்கு போகும் கண்ட்ராக்ஷனுக்கு போகும் அப்புறமா இது வந்து பிளட்டை வந்து பல்மினரி ஆர்ட்ரி வழியா லங்ஸுக்கும் அயோட்டா வழியா நம்மளோட மற்ற பாடி பார்ட்ஸுக்கும் அனுப்புது ஸோ இந்த ஏற்றியா அண்ட் வென்ட்ரிக்கல் ஒரே நேரத்தில் கண்ட்ராக்ட் ஆச்சுன்னா ரெண்டும் ஒழுங்காக வந்து ஒர்க் பண்ண முடியாது ஏற்றியா கண்ட்ராக்ட் ஆகி அந்த பிளட்டை வந்து வென்ட்ரிக்கலுக்கு அனுப்பணும் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த வென்ட்ரிக்கல் கண்ட்ராக்ட் ஆகி மற்ற ஃபங்க்ஷனையும் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த டிலே வந்து இதுக்கு தான் உதவியா இருக்கு அப்புறமா தேர்ட் என்னன்னா எனி பேத்தாலஜிக்கல் கண்டிஷன் இன் எஸ்ஐ நோட் ஆர் த்ரீ இன்டர் நோடல் பேத்வே த இம்பல்சஸ் ஜெனரேட்ஸ் இன் த எஸ்ஐ நோட் ஃபெயில்ஸ் டு ரீச் ஏவி நோட் அதாவது இந்த எஸ்ஐ நோட் மற்றும் இந்த மூ இன்டர் நோடல் பேத்வே பார்த்தோம்ல ஆன்டீரியர் மிடில் அண்ட் போஸ்டீரியர் இன்டர் நோடல் பேத்வே இதில் ஏதாவது பேத்தாலஜிக்கல் ஏதாவது டிசீஸ் கண்டிஷனோ ஏதாவது டிஃபெக்ட் இருந்துச்சுன்னா இம்பல்சஸ் எஸ்ஐ நோடில் ஜெனரேட் பண்ணக்கூடிய இந்த இம்பல்சஸ் வந்து ஏவி நோடை வந்து அடைகிறது வந் அடையாது அது ஏவி நோடை வந்து ரீச் ஆகாது அப்ப நமக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும் அப்ப அந்த இம்பல்சஸ் இங்க வரலைனா வென்ட்ரிக்கல் வந்து எப்படி கண்ட்ராக்ட் ஆகும் அப்படின்னு இந்த ஏவி நோடு வந்து கேப்பபிள் ஆஃப் ப்ரொடியூசிங் ஃபார்ட்டி டு சிக்ஸ்டி இம்பல்சஸ் பெர் மினிட் அதாவது கொஞ்சம் ஸ்லோவாகவே இது வந்து இம்பல்சஸ் ப்ரொடியூட் பண் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய கேப்பபிள் உடையது அப்போ ஸ்லோவா இந்த அந்த இம்பல்சஸ்னால வென்ட்ரிக்கல் வந்து கண்ட்ராக்ட் ஆகும் ஆனா கண்டினியூஸா இது நடந்துச்சுன்னா அது வந்து பெரிய பாதிப்பை வந்து உருவாக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம ஒன்ஸ் அகெயின் வந்து இந்த த்ரீ இம்பார்ட்டண்ட் ஃபீச்சர்ஸை பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து த ஒன்லி கனெக்ஷன் பிட்வீன் டூ ஏட்ரியா அண்ட் டூ வென்ட்ரிக்கல் இஸ் ஏவி நோட் அண்ட் த செகண்ட் ஒன் இஸ் இட் கண்டக்ட் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் இம்பல்சஸ் வெரி ஸ்லோலி அதாவது டு நாட் கண்டக்ட் இம்பல்சஸ் அஸ் சூன் அஸ் கெட் ஃப்ரம் த ஏடிஎம் இட் டிலே த கண்டக்ஷன் அப்புறம் தேர்ட் ஒன் என்னென்னா எனி பேத்தாலஜிக்கல் கண்டிஷன் இன் எஸ்ஐ நோட் ஆர் த த்ரீ இன்டர்நோடல் பேத்வே இம்பல்சஸ் ஜெனரேட்டட் இன் த எஸ்ஐ நோட் ஃபெயில்ஸ் டு ரீச் த ஏவி நோட் அப்புறம் அந்த தேர்ட் காமன் என்னன்னா பண்டல் ஆஃப் ஹிஸ் அல்லது ஏற்றியோ வென்டிகுலார் பண்டல் அந்த ஏவி நோடுக்கு கீழே வந்து பண்டலா இ
வென்ட்ரிகுலார் வென்ட்ரிகல்ஸில் வந்து இந்த கண்டக்ஷன் வந்து பாஸ் பண்ணுது எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்சஸ் வந்து பாஸ் பண்ணுது அப்புறமா லாஸ்ட்டாக ஃபிஃப்த் ஒன் வந்து பர்கஞ்சி ஃபைபர்ஸ் இந்த பர்கஞ்சி ஃபைபர்ஸ் வந்து கண்டக்ட் அல்லது ட்ரான்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் த இம்பல்சஸ் இன் டு த வால்ஸ் ஆஃப் த வென்ட்ரிகல்ஸ் அண்ட் த பேப்லரி மசில்ஸ் நம்ம ஹார்ட்டில் வந்து ரெண்டு வகையான பேப் ரெண்டு பேப்ல வகையான பேப்லரி மசில்ஸ் இருக்குது அதாவது லெஃப்ட் சைடில் டூ பேப்லரி மசில்ஸ் ரைட் சைடில் வந்து த்ரீ பேப்லரி மசில் டோட்டலாக ஃபைவ் பேப்லரி மசில்ஸ் இருக்குது இந்த பேப்லரி மசில்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி டு ஃபார்ட்டி இம்பல்சஸ் பெர் மணிஸ் வந்து ஜெனரேட் உருவாக்குது அப்புறமா இப்படியா எஸ்ஐ நோடில் ஜெனரேட் பண்ணக்கூடிய இம்பல்சஸ் ஏவி நோடுக்கு இன்டர்நோடல் பாத்வே வழியாக டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி ஏவி நோடில் இருந்து பண்டல் ஆஃப் ஹிஸ் அல்லது ஏவி நோட் பண்டல் அது அங்கே வந்து அப்புறமா ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் பண்டல் பிரான்ச்சஸ் வழியாக பர்கஞ்சிஸ் ஃபைபர்ஸ் வழியாக அந்த வால்ஸ் ஆஃப் த வென்ட்ரிகல்ஸ் மற்றும் பேப்லரி மசில்ஸ்க்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி வென்ட்ரிகல் கண்ட்ராக்ஷன் நடக்குது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளவு நேரம் நம்ம கண்டக்ஷன் சிஸ்டம் ஆஃப் ஹார்ட் பற்றி பார்த்தோம் இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கேட்கலாம் அப்புறம் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறமா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங